Olá, vamos para mais uma de Seis Gran Rio. Veja aí que nós temos atualmente, blá, blá, blá. A vírgula é usada, utilizada para separar uma circunstância de tempo deslocada para o início da frase. Aqui, atualmente, isso é uma circunstância de tempo. Eu risquei, mas não quero riscar. Circunstância de tempo. A mesma justificativa para o uso da vírgula. Então, nós então, estamos procurando uma circunstância de tempo. Tempo, vírgula, separando-se, distância de tempo. Energia é vida, é movimento. Esta vírgula separa orações. Né? Letra A foi embora. Letra B. Desde o início da vida em sociedade, circunstância de tempo. Letra B. Nossa resposta. A quantidade de energia produzida vai depender de alguns fatores. Entre eles, vamos listar exemplos, né? Abrir. Abrir uma explicação de trazer exemplos. Então, essa vírgula está estabelecendo esse entre eles, que vai enumerar os exemplos na sequência. Letra C, D. Esse baixo impacto ocorre porque as usinas eólicas não promovem queima, nem geram separação de orações. E isso acontece devido aos parques eólicos ocuparem grandes extensões, Adjunto adverbial, mas não está deslocado. E não é de tempo. Não é uma circunstância de tempo. Ou seja, há, uma, há um adjunto adverbial colocado na letra E, mas não é de tempo. Nós estamos procurando uma circunstância de tempo. Isso é uma característica da Cesgran Hill. Ela, fa, ela dá um trecho do texto define aquele trecho, diz por que aquele fenômeno está acontecendo ali e ele pede um fenômeno semelhante. Então, se você presta atenção a isso, você não está procurando uma vírgula de adjunto adverbial, você está procurando uma vírgula de adjunto deslocado e de adjunto de tempo. Na verdade, adjunto adverbial de tempo, que está desde o início da vida em sociedade. Letra B marca a resposta da questão. Bom? 